എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആർ ആൻഡ്രോയിഡ്സ് സെൻട്രൽ മെക്കാനിസം ദാറ്റ് ഇനേബിൾസ് ടു ആസസ് ഡാറ്റ ഓഫ് അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഡാറ്റ ബേസസ് ഓർ ഫ്ലാറ്റ് ഫയൽസ് ആൻഡ്രോയിഡിലെ ഒരു സെൻട്രൽ മെക്കാനിസം ആണ് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണാൻ കഴിയും ഗ്യാലറി കോണ്ടാക്റ്റ് ലോഗ് അങ്ങനെ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും അതിൻ്റെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഓരോ ഡാറ്റ ബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ്രോയിഡിൽ എല്ലാ ഡാറ്റ ബേസസും പ്രൈവറ്റ് ഡാറ്റ ബേസസ് ആണ് പക്ഷേ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പരസ്പരം ഡാറ്റാസ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഡാറ്റാസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ത് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ദി ഫോർ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് നോർമലി കോൾഡ് ക്രൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് റീഡ് അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നാല് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അവ ക്രൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്രൂഡ് എന്നാൽ ക്രിയേറ്റ് റീഡ് അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് എ കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ കമ്പോണൻറ്റ് സപ്ലൈസ് ഡാറ്റ ഫ്രം വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു അതേഴ്സ് ഓൺ റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സച്ച് റിക്വസ്റ്റ് ആർ ഹാൻഡിൽ ബൈ ദി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ദി കണ്ടന്റ് റിസോൾവർ ക്ലാസ് കണ്ടന്റ് റിസോൾവർ ക്ലാസ്സിലെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഡാറ്റ ഷെയറിംഗ് റിക്വസ്റ്റുകളെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എ കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ ക്യാൻ യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ടു സ്റ്റോർ ഇറ്റ്സ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ദി ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ഡാറ്റ ബേസ് ഇൻ ഫയൽസ് ഓർ ഈവൻ ഓവർ എ നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ പല വിധത്തിലാണ് ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡാറ്റ ഡാറ്റ ബേസിലും ഫയലിലും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിലൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ബിൽട്ടിൻ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് എ പി ഐ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇന്റർഫേസിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓൾ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദി പാക്കേജ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡോട്ട് പ്രൊവൈഡർ ആ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡോട്ട് പ്രൊവൈഡർ എന്ന പാക്കേജിലാണ് ഇനി എസ് ഡി കെ വണ് മുതൽ ബ്രൗസർ എന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വെബ് സെർച്ച് ബുക്ക് മാർക്ക് ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് ബ്രൗസർ നെക്സ്റ്റ് കോൾ ലോഗ് അപ്പം എസ് ടി കെ വണ് മുതലുള്ള മറ്റൊരു കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് കോൾ ലോഗ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻകമിങ് ഔട്ട് ഗോയിങ് മിസ്ഡ് കോൾ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് ശരിക്കും കോൾ ലോഗ് നെക്സ്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് ഇപ്പം എസ് ടി കെ വണ് മുതലുള്ള മറ്റൊരു കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് സെറ്റിങ്സ് അപ്പം നമ്മുടെ ഡിവൈസിലെ എല്ലാ സെറ്റിങ്സും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് സെറ്റിങ്സ് ദെൻ യൂസർ ഡിക്ഷണറി അപ്പം എസ് ടി കെ ത്രീ മുതലിലെ ഒരു കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് യൂസർ ഡിക്ഷണറി അപ്പം ഡീഫോൾട്ട് ഡിക്ഷണറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത വേർഡ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് ശരിക്കും എന്ത് യൂസർ ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡറിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കാം എ കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ പ്രസൻസ് ഡാറ്റ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആസ് വൺ ഓർ മോർ ടേബിൾസ് സിമിലർ ടു ടേബിൾസ് ഇൻ റിലേഷണൽ ഡാറ്റ ബേസ് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഡി ബി എസ് ടേബിൾസ് പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾസ് ആയിട്ടാണ് എ കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആസസ് ടു ദി ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ലെയർ ഇൻ യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എ പി എസ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് ഡാറ്റ ഷെയറിംഗ് മാത്രമല്ല കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പറയുന്ന ഓരോന്നും കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഷെയറിംഗ് ആസസ് ടു യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡാറ്റ
thread ite synchronization adapter use edu server ite application data synchronize cheyunathu then loading data in your ui using a cursor loader cursor loader based user interface like data load cheyunathu content provider um matte applications um thammilla relationship aanu ee or diagram il kaanunathu appo content provider undu ava data storage aite communicate cheyunnundu പിന്നെ അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വിഡ്ജറ്റ്സിലേക്ക് ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ സെർച്ചിലേക്ക് കസ്റ്റം സെർച്ച് സജഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ യു ഐയിലേക്ക് ഡാറ്റ ലോഡ് ചെയ്യാൻ കേസർ ലോഡറും ഉണ്ട് ദെൻ സെർവർ ആയിട്ട് സിങ്ക്രോണൈസ് ചെയ്യാൻ സിങ്ക്രോണൈസ്ഡ് അഡാപ്റ്ററും ഉണ്ട് ടു ആക്സസ് ഡാറ്റ ഇൻ എ കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ യൂസ് ദി കണ്ടന്റ് റിസോൾവർ ഒബ്ജെക്ട് to communicate with the provider as a client content resolver object use edittane content provider le data access cheynadu the content resolver object communicate with the provider object and instance of a class that implements content provider content provider class ne or provider object undayirikkum aa provider object aitane content resolver object communicate cheynadu the provider object receives data request from clients performs the requested action and returns the result provider object client il ninnulla data request ne eduthittu requested action perform cheythu result return cheyum the content resolver methods provides the basic crude functions of persistent storage appo content resolver method aanu basic crude functions okke provide cheynadu a common pattern for accessing a content provider from ui uses a cursor loader to run an asynchronous query in the background ini nammal nokkan povunnathu cursor loader enna term aanu cursor content resolver class use cheyanamengilum avirunne datas kittanengilum user interface like ella datasum kodukkanengilum cursor loader aavashyana cursor loader le മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അസിങ്ക്രണൽ സ്കോറി റൺ ചെയ്യുന്നത് ദി ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇൻ യു ഐ കോൾ എ കേസർ ലോഡർ ടു ദി കോറി വിച്ച് ഇൻ ടേൺ ഗെറ്റ്സ് ദി കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ യൂസിങ് ദി കണ്ടന്റ് റിസോൾവർ ദിസ് പാറ്റേൺ ഇൻവേഴ്സ് ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി അണ്ടർലൈങ് സ്റ്റോറേജ് മെക്കാനിസം അപ്പം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു സ്ക്രീനാണ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആദ്യം കേസർ ലോഡർ ക്ലാസ്സിനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുക ദെൻ കേസർ ലോഡർ കണ്ടന്റ് റിസോൾവർ ക്ലാസ്സിനെ കോൾ ചെയ്യും കണ്ടന്റ് റിസോൾവർ ക്ലാസ് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡറിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കോൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡാറ്റ കിട്ടും അങ്ങനെ ആ ഡാറ്റ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാഗ്മെൻസിന് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആയിട്ടും സ്റ്റോറേജ് മെക്കാനിക്സ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്